ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዲያ ቤት ሰዎች እንደምናላችሁ እኛ ሰላም ለንግዚአብሔር መስገን በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን በዛሬ አጭር ቆይታችን ወድናንተ እናደርሳችሁ አንዲት ሴት ልጅ ለትዳር መድረሷን የምንመለከትበት ነገር ወይም ደግሞ ከፍቅረኛ ከፍቅረኛሽ ጋር ሆነሽ አሁን መጋባት ደረጃ ላይ መድረሳችሁን ወይም በፍጥነት መጋባት እንዳለባችሁ የሚጠቁሙ ነገሮችን መመነግራችሁ በዚህ ላይ እንግዲህ እናንተን ሐሳብና አስተያየት አክሉበት የእናንተ ሐሳብ ሲጨመር ሐሳባችን ወይም ዕውቀታችን ሙሉ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ ለሉ ቤተሰቦቻችን ሼር ላይክ አድርጉት ከተመቻችሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ቀደም ስታደርጉት እንደነበረው የእናንተን ሐሳብ ምክር ማጥናት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ እነሱ እንግዲህ ከስር በኮመንት እንድደግፋቸው እንጠይቃለን ይሄን በማድረጋችሁ ደግሞ መስጋናችን እጅግ በጣም ላቅ ያለ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ፈጣሪ ይስጣችሁ ብለን እንመረቃችኋለን እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ መልከቱን ነው ምንግራችሁ በተለይ እህቶቼ ትክክለኛው ማግባት ያለብሽ ጊዜ ወይም ቦታ ስካውን ባታረጋግጪ ወይም ደግሞ ያንን ሰው ባታገኙ ነገር ግን አሁን ያንን ሰው መፈለክ ሊኖርብሽ ይችላል እነዚህ ምልክቶች ከተመለከተን አላማው በተለይም ደግሞ የጋራ የሚባሉ ግቦች ፍላጎቶች ከዛ ወንድ ጋር ካለሽ የምትጋቡበት ነገር ወይም ደግሞ አቅጣጫ በጣም ሰፊ ይሆናል በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ጋር ነው ተጋቡ ወይም በግድ ጋብቻውስ ግቡ ይያልኳችሁ ሳይሆን ጋብቻ ምርጫ ነው ከፈለጋችሁ ትጋባላችሁ ያልፈለገ ሰው ደግሞ ያው በብቸኝነት ወይም ደግሞ ልክ በሃይማኖት ዓለም እንዳሉ ሰዎች ካለ ጋብቻ መኖር ይችላል መቶ በመቶ ጋብቻ ግዴታ ነው የሚባል ነገር የለም ይሄንን ሐሳብ ታወራችሁ እንግዲህ ስለ ሰርግ ደግሞ እንዳላወራችሁ እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ እኔ ስለ ሰርግ ሳይሆንም አወራው ስለ ጋብቻ ወይም ደግሞ ካንዱ ወንድ ጋር የራስሽን ህይወት በዘላቂ የምትመሰረችበት ጊዜ መድረሱን የሚያመላክቱ ነገሮችን እናመናክራችሁና ብዙ እህቶች ምንድነው ይሄን ነገር መታበዙት ሊሉን ይችላሉ እኛኩ በፍቅር ውስጥ አብደናል በጣም እንፋቀራለን ይላሉ ነገር ግን ኡነቱን ነገር ይንካላችሁ እህቶቼ በፍቅር ማበድ ወይም እጅክ እርስ በርስ መዋደድና መፋቀሩ በቂ አይደለም አንድ ሴት ወደ ጋብቻ መድረሷን ወይም አንድ ወንድ መድረሱን መናቀበት እንግዲህ ራሱን ማወቅ ሲችል ነው የተቃራኒው ሰው ከማወቁ በፊት የሚለው ነገር እንመለከታለን እንግዲህ መድረሳችሁን ምንመለከተው ነገር እኔ ያቸው የመጀመሪያው መድረስሽን ምንመለከተው እርግጠኛ የሆሽበት ወንድ ከሆነ አብሮሽ ያለው ወንድ መታፈቅሪው የሚያፈቅርሽ ወንድ በሱ ላይ የምታየው ነገር እንድታምኙ እርግጠኛ በሱ እንድትሆን የሚያረክሽ ሆነ የመጋባት ጊዜያችሁ ደርሷል ማለት ነውና ቶሎ መጋባቱ አሪፍ ነው ነገሮቹ ሳይም ሳይመነጭኩ ከለራቸውና ስሜታቸውን ሳያጡ ሁለተኛው ሐሳብ ራስ ሽንቶጅ ያለሽ ወይ ነው አሁን ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር ላይአምታቱት ይችላሉ በነገራችን ላይ አንድ ሴት በትክክል ለተዳ መድረሷን እናቀው ራስዋን ስትወድ ነው ራስዋን መቶ በመሶ ሞደስ ስትችል በተቃራኒው የሚመጣው ወንድ ሞደስ ትችላለች ራስዋን ማትወድ ሴት ሌላ ሰው ለትወዳት ትችልም ስለዚህ ራሳችሁን ሞደዳችሁን በደብ አረጋግጡ ሶስተኛ ምልከቱ እንግዲህ በተሻለ የህይወት ደረጃ ላይ የምትገኙ ከሆነ እናልባት ትምርት ያልጨረሳችሁ ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ ሰርተን እስከምንመለስ ድረስ ብላችሁ መታሰቡ ካላችሁ በተለያየ ጉዳይ ውስጥ ያላችሁ እህቶቻችን ካላችሁ ያ የህይወት መራፋችሁ ተጠናቆ ለደረ ለትዳር ምደርሱበት ደረጃ እንግዲህ የተሻለ ከሆነ ማግባት ትችላላችሁ ወይም ለ መጋባት መብቃታችሁን እንመለከታለን አራተኛ መቻቻልና ይቅርታ መደራረግ በደንብ ገብቶሻለሁ ይሄ ነው ዝግጅነትሽ ምን እንደመለከተው ብዙ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እንደሚነግሩን ከሆነ መቻቻል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለብዙ አመት በተዳር ውስጥ ለመቆየት ብለውናል ይቅርታ እንደቀላል ነገር የሚታይ ነገር አይደለም የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ በስተት የተሞላ ነው አንድ እስት ተሰራና ያ ግዴ ጥሩ ነገር ይሰራል ስለዚህ አንቺ ይቅርታ ማድረግ ለምደሻለሁ ይሄ ያንን ሰው ይቅርታ ሲልሽ የመቀበል ሳይልሽም ደግሞ ይቅርታ የማረጋ አቀማለሽ እሱስ እንደዛ ያረግልሻሉ የሚለው ነገር ካረጋግጣችሁ ባላ ነው ወደ ትዳርና ይሄን ነገር ከለመዳችሁት ወደ ትዳር ለመግባት ምልክት ይታይባችኋል ማለት ነው ትዳር የስሜት መረጋጋት ወይም ደግሞ ስሜትን የመቆጣጠር አቅም ይጠይቃል ዝም ብሎ በስሜት መንገባበት ነገር አይደለም 
አምስተኛ ምንመለከተው ተባብሮ ወይም ተጋግዞ የመኖር ችሎታ አዳብረሻለሁ ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ ቲሞርክ ወይም ደግሞ ተጋግዞ ተባብሮ መስራት እንደ ቀላል ነገር ማየት የለባችሁ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራጩ ምግብ ያበሰላችሁ አንቺ ዲቶ እንጂ ያለሽ ጓዳ ውስጥ ወይ ማብሰያ ክፍል ውስጥ እሳት ቢነሳ ተተሽነው እንደ ወደ ውጪ ምትሮጩ እሳቱ ከማጥፋት ይልቅ ወይስ ከባልሽ ጋር ተባብረሽ እሳቱ ማጥፋት ያለሽ አሁን ይሄን በህይወት ዘይቤ መውሰድ እንችላለን ችግር ሲከሰት ጥላቹ መሮጥ ነው ወይስ ችግሩ ለመፍታት ጥላ ተማረክ ነው አንድ ላይ የሚለው ነገር በደንብ እንመለከታለንና ከመሮጥ ማትችሉ ወይ መሸሽ ማትችሉ ሰዎች ሆነናቹ ለተዳር ደርሳችኋል ማለት ነው ስድስተኛ የሚፈጸሙ ድራማዎችን ወይም ሴራዎችን መቋቋም ትችላላችሁ ወይ ትዳር ውስጥ ሲገቡ ያው ከቀድሞ ፍቅረኛ ሊሆን ይችላል ከአንቺ ጓደኛ ወይም ከሱ ከቤተሰቦቻችሁ የሚመጡ ጣልቃ ገብነት አለና እነዚህ መቋቋም የምትችሉ ናችሁ ወይ የሚለው ነገር እንመለከታልና ሳትጋቡ መቋቋም የምትችሉ ሰዎች ከሆነናችሁ እነዚህ ድራማዎችና ሴራዎች መጋባት ትችላላችሁ አለበለዚያ ግን የቤተሰቦቻችሁን የጓደኞቻችሁንና የሌሎች ሰዎችን ጣልቃ ገብነት መቋቋም ማትችሉ ከሆነ መጋባት የለባችሁ ያው ዞሩ መፍረሱ ስለማይቀር ማለት ነው ሰባተኛ ጥረት ወይም ልፋት ከታየባችሁ ያው ይታወቃል ዋናው እና አስፈላጊ ነገር በትዳር ውስጥ ጥረትና ልፋት ነው ህይወት ባንዴ የምትገነባ ወይም ባንዴ ምንድግ ብላ የምታድርግ ነገር አይደለችምና ትዳርም የሚያድርግ የሚመነደግ ነገር ነው ቀስ በቀስ ልክ እንኳን በእግሩ እንደሚሄደው ከጊዜ በኋላ ማለት ነውና ልክ የዕፃን ልጅ አስተዳደግ ነው መስላል ይባላል ትዳር ተወልዶ እስኪያርክ ድረስ ትልቅ እስኪሆን ድረስ እንክብካቤና ብዙ ነገሮች ኢንቨስት እንደምናደርግበት ስለዚህ ጥረትና ልፋት ማድረግ ከቻላችሁ ብትጋቡ ጥሩ ነው ስምንተኛ በገንዘብ የተረጋጋችሁ ከሆነችሁ መጋባት ትችላላችሁ ወይም ጊዜው አሁን ነው የራሳችሁ የሆነ ገቢ ሊኖራችሁ ይገባል ዘላ በዘላቂነት ማለት ነው ምናልባት ባሁን ላይ ያላችሁ ገንዘብ መጠን ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለነገ የትዳር መሰረት ላይሆን ይችላል ገንዘብ ሁሉ ተጠፍሁት ይችላልላችሁ የገንዘብ አቆጣጥር ትችላልላችሁ ወይ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ወይ መስራት ማባዛት ለልጆቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ የሚሆን ነገር መስራት የምትችሉ ከሆነችሁ ለመጋባት ደርሳችሁ አለ ማለት ነው ዘጠነኛ ይሄ የመጣላለፍ ነገር ከሌለባችሁ አንቺ እሱን ማጥልፍ ይወሱ አንቺን የማይጠልፍሽ ሆነ የምትደጋገፉ ከሆነ በርግጥም በትጋቡ አሪፍ ነው አስረኛ ላይ ደግሞ ትክክለኛ ጊዜ ምን ምንረዳበት በመከራና በከባድ ጊዜ አንዱ ለሌላው የሚደርስ ከሆነ ለምሳሌ ሳትጋቡ አንቺ ከባድ ችግር ወይ መከራ ደርሶብሽ ያንን መከራ አብሮሽ የመጀመሪያው ተጋፈጠውሱ ከሆነ በችግርሽ በመጥፉ ጊዜ መጀመሪያ የሚደርስልሽ እሱ ከሆነ በትጋቡ አሪፍ ነው ከዛው ጭግን በመከራሽ ጊዜ የሚሸሽሽ በደስታሽ ጊዜ ደግሞ አብሮሽ የሚሆን ከሆነ መጋባት የለባችሁም ትክክለኛው ጊዜ አይደለም ምክንያቱም በትዳር ውስጥ ደስታና እርካታ ብቻ አይደለም የሚመጡት ብዙ ውጣውረዶች ይመጣሉ እነዚህ የምቋቋም አቅም ሊኖራችሁ ይገባል መጨረሻ ላይ ምንነግራችሁ እንግዲህ አንቺ የሚሰማሽ እሱን ይሰማዋል ነው የሚለው ነገር በደንብ መረጋጋት መቻል አለበት ባለትዳሮች አንድ ላይ የሚበሩ ወፎች ናቸው ተብሎ ይታሰባል ወይም አንድ አይነት ከለር ያላቸው ወፎች ናቸው ተብሎ ይታሰባል ይሄው ነበት ምክንያት ደግሞ አንቺ ሳትናገሪ ውስጥ ሽን የሚረዳልሽ ስሜትሽ ስሜቱ የሆነ ሀዘንሽ ሀዘንሽ ደስታ ደስታ ሞኑ ከሆነ አሁን ላይ አሪፍ ነው የሱንም ደግሞ ደስታና ሀዘን በደንብ የምትረጁ ሳትነጋገሩ በስሜት ምትግባቡ ከሆነ ለትዳር ደርሳችሁ ማለት ደርሳችኋል ማለት ነው አሪፍ ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በውጭ ላላችሁ እህቶች በተለይ በረከት ላላችሁ መነግራችሁ ነገር ምንድነው ይሄ ትክክለኛውን ጊዜ እንግዲህ ተጠብቃችሁ ወደ ትዳር ውስጥ ግገቡ አሪፍ ነው የስደት ህይወት እንግዲህ መጨረሻ የለውም ከ5 እስከ 6 አመት በላይ የሚኖራችሁ ካላችሁ ወደፊት ይሄን ነገር ለማስተካከል የራሳችሁ ህይወት ለመመሰረት ጥረት ማረጋ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እህቶች እስቲ በዚህ ላይ እናንተ የምትሉትን የራሳችሁን ተመክሮ ጻፉልን ስላዳመጣችሁና መሰግናለን መልካም ጊዜ ለእናንተ ለቶንድሞች ይላሉ ቴንክዩ